ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടുള്ള ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്കോപ്പും കാര്യങ്ങളും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഓൾറെഡി സോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എല്ലാ കോഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം സോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇതായിരിക്കില്ല എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എല്ലാം വാരീഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം സൈറ്റുകളിൽ എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ചൊരു ഇതാണ് ഞാൻ ഓവറോളായിട്ട് ഞാൻ കൊടു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഓരോ കോളേജുകളിലും ഓരോ രീതിയാണ് സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോളേജസിൽ ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കോളേജ് സൈഡിൽ പിന്നെ അത് കൂടാതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡോ പിന്നെ ഡൊണേഷൻ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ്സും ഉണ്ട് സോ എപ്പോഴും ഡൊണേഷൻ സീറ്റ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ്സിലൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു എമൗണ്ട് ഡൊണേഷൻ അവരെന്തായാലും ചോദിക്കും പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഫീസ് ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അതായത് ഓരോ കോളേജിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വരെ ചിലരിൽ ചിലത് സെം ബേസ് ആയിരിക്കാം മോസ്റ്റ്ലി ഇയർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആയത് എൻ ജി ആർ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ പാസ്സായ കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവിടെ ആനുവൽ ബേസിസിലായിരുന്നു ഫീസ് സെം ആയിരുന്നില്ല സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഇത് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കൊറലേറ്റ് ആവില്ല ഇത് ഏകദേശം ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ കേരള തമിഴ്നാടു പിന്നെ കർണാടക ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന കോളേജസ് ഇതല്ലാതെ പുതിയതായിട്ടുള്ള കുറേ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജിയുടെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കോളേജസ് ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജി ഇത് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു റഫ് പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കോളേജസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് മീൻസ് ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോളേജസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അമൃതയിൽ ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പക്ഷേ ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അറിവിൽ അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രഫി വേറൊന്ന് ക്യാബ് ലാബ് രണ്ടും അവിടെ അമൃതയിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് അത് രണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മുന്ന് വരെ അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അവർ സൈറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് കെ യു എച്ച് എസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ്സ് ആണ് വരെ മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റ്സ് കുറവാണ് സോ ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജിക്കുള്ള ഒരു ഫീസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ടി ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആലപ്പുഴ ബി ബാച്ചിലർ ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി അവിടെ ഫീസ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം സോ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയത്തിൽ അവിടെ രണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജി അവിടെ ഫീസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി അത് പെർ ഇയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് ഇ എം എസ് കോളേജ് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അവിടെ ഉള്ളത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡിപ്ലോമ കുറേ കോഴ്സുകൾ കുറേ എണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം മാക്സിമം അതൊരു ഓട്ടോണോമസ് ആണെങ്കിലും അത് വാലിഡ് ആയിരിക്കണം അമൃത ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോലെ പിന്നെ അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അണ്ടർ എഫിലേ എഫിലേഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ
പിന്നെ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പാസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് മാക്സിമം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഫീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് കരിക്കുലം അവർ ടീച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ കേരളത്തിലുള്ള കോഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് സോ ചിലയിടത്ത് അത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലയിടത്ത് ഫോർ ഇയേഴ്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഇയേഴ്സ് കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇയർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലസ് വൺ ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പാണ് വരിക അത് നമുക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അടക്കമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നാല് വർഷമാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി അതേ കോളേജസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അതായത് ട്രെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലയിടത്ത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിലൊക്കെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പെയ്ഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫീസ് പേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതാക്കിയത് ഇന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല സോ ചില കോളേജസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റൈ സ്റ്റാഫിന് കിട്ടുന്ന കോളേജസും ഉണ്ട് സോ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് വരുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പാണ് സോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ഇയർ നമ്മൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഔട്ട് സൈഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയർ ആണ് സോ അതിൽ മോസ്റ്റ്ലി വൺ ഇയർ നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റഡീസും വൺ ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഇതാവുന്നത് സോ ഡിപ്ലോമ ആയാലും ബി എസ് സി ആയി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടിനും ഒരേപോലെ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സോ ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നീഷ്യനും ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്താ പറയുക ടെക്നോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ബി എസ് സി ആയി ആവട്ടെ എന്ത് പഠിക്കട്ടെ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊരു പോസ്റ്റിലാണ് എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക പക്ഷേ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയിൽ ഡിഗ്രി അല്ല നമ്മൾ ഡിഗ്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ കാഡിയോഗ്രാഫർ പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി വാങ്ങാൻ അവരുടെ അടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയാം കാരണം ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട് സോ എല്ലായിടത്തും ഇല്ല സോ ചിലയിടത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബി എസ് സി നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബി എസ് സി ആവട്ടെ ഡിപ്ലോമ ആവട്ടെ എല്ലാം വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ആയാലും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം നിൽക്കുക ഓക്കെ സോ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് സോ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതല്ലാതെ ഞാൻ അതിലൊരു മൂന്ന് കോളേജസിൻ്റെ സോറി രണ്ട് കോളേജസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി കേരളത്തിലെ ഒന്ന് വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് തൃശ്ശൂരാണ് അവിടെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഉള്ളത് കടയ ടെക്നോളജി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ദെൻ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അവിടെ ബി എസ് സി കട ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ലിസ്റ്റിൽ മിസ് ചെയ്ത് പോയത് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ അമ്മലയിൽ അമ്മലയിലുണ്ട് അമ്മല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഫൈലേക്കാണ് അവർ പറയുന്നത് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു തമിഴ്നാടു തമിഴ്നാടു ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സി എം സി വെല്ലൂർ ധനലക്ഷ്മി ശ്രീനിവാസൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രിപ്ലം കോളേജ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ചെന്നൈ സവിത മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെട്ടിനാട് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കർ
സോ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കോഴ്സ് തന്നെ അവർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്റ്റൈഫൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഹോസ്പിറ്റൽ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടീച്ചിങ് വൈസും നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ട്യൂട്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഓട്ടോണോമസ് ആണ് പക്ഷെ ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് ആണ് നല്ല ട്യൂട്ടേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പോഷറും ഉണ്ട് അവർ സോ ബി എസ് സി ആയിരിക്കട്ടെ എം എസ് സി ആയിരിക്കട്ടെ രണ്ടും നല്ല എക്സ്പോഷർ ആണ് സോ ഹൈലി റെക്കമെൻഡബിൾ ദെൻ രാമയ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ് എം എസ് രാമയ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് ശ്രീദേവി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൈദേഹി ജയദേവ കെ വി ജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ്റ്റ് പോയിന്റ് കോളേജ് ഓഫ് പാരമെഡിക്കൽ സയൻസ് ദെൻ ഫോർട്ടീസ് സോ ഇത്രയ്ക്കാണ് കർണാടക ഉള്ള നമ്മുടെ പാരമെഡിക്കൽ ഉള്ളത് ദെൻ എനപ്പോയ സോ എനപ്പോയ സോ ഓൾസോ ഗുഡ് സോ എനിക്കറിയാവുന്ന കോളേജസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് ഇതല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സസ് നല്ല എക്സ്പോഷർ ഉള്ള കോളേജസും ഹോസ്പിറ്റൽസും ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സീനിയേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ പാരമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ മാക്സിമം പാരമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ കോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കടയൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതായിട്ടുള്ള മീൻസ് ഐ ഐ അതായത് ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് എക്കോ കാഡിയോഗ്രഫി അങ്ങനെയുള്ള മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻസ് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സോ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ജോലിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും സോ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക സോ ബെറ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ കോഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെയാണ് കോളേജസിൻ്റെ ഒരു ഇത് സോ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതല്ലാതെ കാർഡിയ ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല കോഴ്സ് അതല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഞാൻ കാർഡിയ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഉള്ള ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള പാരമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എമർജൻസി ടെക്നീഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ദെൻ കാർഡിയ പഴനറി പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ദെൻ ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി സോ ഇതൊക്കെ ഓരോ കോഴ്സസാണ് ഇതിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ കോഴ്സസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള അതിന് ഒരു ഐഡിയ എനിക്കില്ല സോ മാക്സിമം ഇഫ് യു റെക്കമെൻഡ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എനിക്കറിയുന്ന കോളേജസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വെച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ബി എസ് സി കാർഡ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ കാർഡിയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ടീച്ചിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഡു വാച്ച് ദാറ്റ് വീഡിയോസ് ഓൾസോ സോ എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു കുറവാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പോഷറും അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി പാക്കേജ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഓക്കെ സോ ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഏവറേജ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ബി എസ് സി കാർഡ് ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ ഹെൽത്ത് കോഴ്സുകളായിരിക്കട്ടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കോഴ്സും അത്രയ്ക്കും വിലപ്പെട്ടതാണ് സോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ സൈഡാണ് ജോലി നമുക്ക് ബാക്കി ബാച്ചിലർ കോഴ്സുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടും അതൊരു മസ്റ്റാണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഹോൾ ജോണി ടു ബി എസ് സി കാർഡിയക് വെൽക്കം ടു അവർ ടീം ഓക്കെ സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു